Lai bija bērdas, kam bija bērdas. Pūpēdas viss nebēdāja. Pūtās, pūtās, pletās, pletās, un ik tad vēl nepārstāja. Labi būt, ja tāda mēs uz brīdi atzīvotu. Tik tā labu man nekāda. Blauki pa gaisā izlidotu. Melnā dūmu mutpulītī, saputot kā putpulītī. Aučī! Šoreiz poga, kā pat apgalvoja, bija ietusies mākslinieces stālā. Galvā viņai bija apeļa zaļa berete ar puļķīti kā tomāta kātiņa. No berece apakša sārā spraucās viņas nevaldāmo matu sarkanās cirtas tomāta mīkstuma krāsā. Ap kaklu viņai bija rātni sasieta balta šalle, vilnas klēta spinātu zaļumā, bet kājās sezonai gluži nepiemērotas sniegbaltas lakādas kurpītes ar sarkanām auklām un spilgti zaļu papēdi. Itālijas karoga krāsās, viņa lapni paziņoja norādot uz neglītajām kurpēm. Turklāt zaļie papēži neciešami klabēja, kā zirga pakavi. Ēzelis, tu nesaproti, lielu mākslinieku spērtie soļi atbalsojas daudz cilvēku sirdīs. Nākamajā pieturā autobusā iekāp tikai viens braucējs. Nē, viņš tiešām bija maz auguma, bet ne jau pundurs. Mēs ar klasi bijām uz Liliputu cirku un es zinu, kādi izskatās punduri. Šis bija drīzāks trups un masas, bet plats kā parādas durvis. Vecs? Nē, ne vecāks par manu tēti, bet tāds šausmīgi nolietots. Krunkainis retu bārdu šķidrām matu pinkām, kas uz pakaušu skūļājās sasietas nekārtīgā zirgastē. Neciešu šos večus ar bizēm, lai gan bija maija beigas, viņš bija tērpies sarkani melnā vilnas mēteli ar netī roderi un garu plārzīgi, tikpat apvazāt bārkšainu šāli ap kaklu. Un tas viss siltā pavasara dienā, kad kā teikt, Freimaņa kungs saulīt pa zemes virsus staigā. Dzejas dienu laikā uz skolu atveda vienu resnu onkuliņu, kurš stāstīja, ka esot liels līrīgs meistars. Viņam bija uz mata tāda pati šalli, tomēr, ja dzēvnieks kā tāds bombas diezgan nepatīka moda pēc alus un lietas samērcētām drēbēm, tad šo, ka par klaidoni nosaukt būtu ārkārtīgi grūti, viņš jau pa gabalu smaržoja pēc labu franču odakolonu. Galvārt es atgriezu uz kapos un aizgāju pie mamas un pēta kapa. Melnā marmora plāksta bija apsniguls. Tāpat arī jākas piedūt, es notraucu sniegu no burtiem un apsēdos uz soliņu. Andrejs Zīle, 1976. līdz 2008. Lauma Zīle, dzimus Eglī, 1979. līdz 2008. Es lasīju pārlasīju burtus un tad – nē. Tā nebija tik uzmācīgā baltā siena – nē. Atkal es atrados mūsu automašīnas aizmugušas sēdekni un skatījos ārā pa lūgu. Pēkšu mašīnē ieteicās kaut kas milzīgs kā balta siena. Es izdzirdēju mammas turies un tālāk vairs neko neatcerosi.